వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ఈరోజు మన సెగ్మెంట్ జీఫర్ హెచ్ జీఫర్ హెచ్లో మనం అన్ని హెల్దీ రెసిపీసే చేస్తాం కదండి అలాగే ఈరోజు మనం సజ్జన్నలు ఇంకా స్ప్రౌట్స్ కలిపి ఉప్మా చేస్తున్నాం పెసర్లు పల్లీలు శనగలు అన్నీ నానబెట్టుకొని మార్నింగ్ మనం స్ప్రౌట్స్ తింటాం కదా యాక్చువల్లీ మనం నానబెట్టిన ధాన్యాలు ఇలా మొలకలు వచ్చేటప్పుడు చాలా అంటే హార్స్ పవర్ అంటారు దాన్ని చాలా పవర్ అనమాట అవి తినడం వల్ల మనం డే అంతా ఎనర్జీగా ఉంటాం ఇంకా కడుపు కూడా ఫుల్గా ఉంటుంది డైట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక మార్నింగ్ ఒక ఫుల్ బౌల్ స్ప్రౌట్స్ తింటే చాలా మంచిదండి సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ సజ్జన్నల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆల్రెడీ నేను సజ్జల్ని ఒక ఐదారు గంటలు నానబెట్టి పెట్టుకున్నా అన్నం జస్ట్ రోస్ట్ చేసుకోవాలి సజ్జలతో లడ్డూలు చేస్తే కూడా చాలా బాగుంటాయి చక్కగా రోస్ట్ చేసుకొని పౌడర్ చేసి బెల్లం పక్కంలో వేసి లడ్డూలు కట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి ఆ లడ్డూలు చేసినప్పుడు కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కానీ తర్వాత గట్టిగా అయిపోతాయి అవి తినడం వల్ల నోటికి మంచి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది అలాగే సజ్జన్నులతో పాయసం చేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది నేను చేసి చూపించలేదు మీకు శ్రావణ మాసం వస్తుంది కదా చాలా రకరకాల స్వీట్స్ చేస్తాం కదా అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడతాం కదా అప్పుడు మనం చేసుకుందాం సజ్జన్నులతో పాయసం ఇందులో ఉన్న నీళ్ళన్నీ పోయి డ్రై అయ్యే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి సజ్జన్నల్ని చక్కగా వేయించుకోవాలి జొన్నల్లో రకరకాలుగా ఉంటాయి సజ్జన్నలు కొంచెం లైట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి జొన్నలు ఏమో తెల్లగా ఉంటాయి మనం రొట్టెలు చేసుకుంటాం కదా ఆ జొన్నలు అనమాట సజ్జన్నలు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇలా నోట్లో వేసుకొని తింటే మనకి మనకి తెలుస్తుంది ఆ ఫీల్ అంటే వేగాయి ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట జొన్నలు సజ్జలు రాగులు మంచి ఐరన్ ఇస్తాయి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి అలాగే ఇందులో షుగర్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట అందుకే డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు బీపీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని అన్నం తినడం తగ్గించండి ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళని అయితే అన్నం తగ్గించేసి ఈ జొన్నలు సజ్జలు తినమని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట జొన్నలు చక్కగా వేగాయి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగున్నాయి కొంచెం ఉప్పు ఇలా ఉప్పు నీళ్ళు చల్లుకొని కూడా వేయించుకొని తింటే కూడా బాగుంటాయి అలాగే ఇక్కడ స్ప్రౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో నేను పల్లీలు శనగలు బొబ్బర్లు పెసర్లు ఇవన్నీ నానబెట్టుకున్నాం చక్కగా మొలకలు వచ్చాయి కదా సో ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్న సజ్జల్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మొత్తం ఫైన్ పౌడర్గా కాకుండా కొంచెం రవ్వగా బన్సీ రవ్వ ఉంటుంది కదా బన్సీ రవ్వ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని నేను మిక్సీ పట్టుకొని వచ్చేస్తా ఇలా బన్సీ రవ్వ లాగా పట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఒక బాండీ తీసుకొని మూడు సంవత్సరాల నుండి చూస్తున్నా మీ షోని బాండీ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలని మాకు తెలీదా అనుకుంటున్నారా కానీ చెప్పాలి కదా అన్నం వండుకొని కూరలు వేసుకొని తినేదానికన్నా ఇలా రాగులు ఇలా పిండి కొంచెం రవ్వలాగా చేసుకొని ఉడకబెట్టుకొని మనం అన్నంలో ఏం కూరలు వేసుకొని తింటామో ఇందులో కూడా అలా వేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా అన్నంలో ఉండేదానికన్నా ఈ ధాన్యాలలో ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటుంది ఇంకా అన్నంలో ఉండేదానికన్నా షుగర్ లెవెల్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి సన్నగా అవుతాం ఇంకా ఫ్యూచర్లో రాబోయే జబ్బులన్నిటికీ కొంచెం మనం దూరంగా కూడా ఉంటామన్నమాట సో కొంచెం నూనె వేసాం కదా ఇంకా కాస్త అంత పడుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కొన్ని ఆవాలు అలాగే జీరా ఉప్మాకి ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటాం కదా అలాగే పొడు పొడుగా ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి
పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేసాం కదా ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే ఉల్లిపాయలు వేసిన వెంటనే ఉప్పు వేసామనుకోండి తొందరగా మంచి కలర్ వస్తాయి అలాగే చక్కగా వేగిపోతాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇలా ఉప్మా చేసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని బన్సీ రవ్వ లాగా లావుగా పట్టుకున్నాం కదా ఇంకా కొంచెం సన్నగా పట్టుకొని మినపప్పులో ఇడ్లీ రవ్వ బదులు ఈ రవ్వ వేసామనుకోండి చక్కగా ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు అలాగే దోశలు చేసుకోవచ్చు ఇంకా కరివేపాకు అన్నం కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నంని అవాయిడ్ చేసి ఇలాంటి మంచి మిలెట్స్ మంచి చిరుధాన్యాలు తినడం హెల్త్కి చాలా మంచిదండి ఉల్లిపాయలు కూడా వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి కొంచెం నూనె వేతాం ఎండు మిర్చి కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత కరివేపాకు కరివేపాకు అలాగే కాస్తంత పసుపు కరివేపాకు పచ్చిదనం పోయిన తర్వాత ఆ చిటపట సౌండ్ పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందాక చేసుకున్నాం కదా సజ్జల రవ్వ ఇందులో వేసేద్దాం మనం ఈ సజ్జల రవ్వతో చేసే ఉప్మాయే కాదండి ఏ ఉప్మా అయినా మీరు బొంబాయి రవ్వతో చేసిన బన్సీ రవ్వతో చేసినా కూడా ఆ రవ్వని చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ తాలింపులో నీళ్లు పోసేసిన తర్వాత నీళ్లు బాగా మరిగాక రవ్వని సైడ్కి పక్కన వేయించుకొని ఇందులో వేస్తారు అలా కాకుండా రవ్వని ఇలా తాలింపులోనే వేసి వేయించుకున్నారనుకోండి రవ్వకి మసాలాలు అన్నీ ఉల్లిపాయలు మళ్ళీ ఆ నూనె ఆ తాలింపు వాసన అంతా రవ్వకి పట్టుకొని చాలా మంచి రుచి వస్తుంది ఉప్మా ఎప్పుడు చేసినట్టుగా రెగ్యులర్గా కాకుండా ఇలా తాలింపులోనే రవ్వని బాగా వేయింపుకోండి మీకు కావాలి అంటే ఇందులో తాలింపు గింజలు కూడా వేసుకోండి కానీ ఈరోజు నేను వేయలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న స్ప్రౌట్స్లో పల్లీలు ఉన్నాయన్నమాట మళ్ళీ ఇంకా తాలింపు గింజలు ఎందుకని నేను వేయలేదు మీకు కావాలి అనిపిస్తే అవి కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇదే రవ్వలో స్ప్రౌట్స్ స్ప్రౌట్స్ని మనం డైరెక్ట్గానే తినేయచ్చు మళ్ళీ బాయిల్ చేసుకొని తినాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి కొంచెం వేయించుకుంటే సరిపోతాయి మీరు ఎంత అంటే నేను తీసుకుంది ఒక బౌల్ ఈ బౌల్ సజ్జలు తీసుకున్నాను అన్ని స్పౌట్స్ కూడా తీసుకున్నాను అనమాట ఎంత సజ్జలు వేస్తే అన్ని స్పౌట్స్ తీసుకోండి ఈ రవ్వ వేగుతూ ఉంటుంది ఈలోపు మనం ఒక సాస్ ప్యాన్ పెట్టుకుని వేడి నీళ్ళు చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి చక్కగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి రవ్వ చక్కగా వేగిపోయింది ఇప్పుడు నీళ్ళు కూడా కాగాయి కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొంచెం జాగ్రత్తగా నిదానంగా నీళ్ళు పోసుకోవాలి తినేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఏదైనా పచ్చడి పక్కన పెట్టుకుంటాం లేదా పై నుండి చక్కెర వేసుకొని తింటాం కానీ ఉప్మాని పెరుగుతో తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది మజ్జిగతో అయినా సరే చిక్కటి పెరుగులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని లేదా చిక్కటి పెరుగులో కొంచెం పంచదార వేసుకొని ఉప్మాతో పాటు తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇక్కడ నా దగ్గర పెరుగుంది చిక్కగా ఇందులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం కలుపుకున్నాం కదా ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం అలాగే మనం చేసుకుంటున్న ఈ సజ్జలు స్పౌట్స్ ఉప్మాలో మనం ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా అది సరిపోయిందో లేదో ఒక్కసారి టేస్ట్ చూసుకుందాం ఇప్పుడు చూడడానికి పలుచగా ఉంది కానీ ఉడికిన తర్వాత దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అది కొంచెం ఉప్పు పడుతుంది
కొంచెం తొందరగా అయిపోవాలంటే మీరు కుక్కర్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు కొత్తిమీర్ని కట్ చేసుకోవాలి పెరుగు రెడీగా ఉంది అలాగే ఉప్మా కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా ఇంకా కొంచెం దగ్గరికి రావాలి నేను పై నుండి కాస్తంత కొత్తిమీర వేద్దాం మనం కొత్తిమీర వేసేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసాం అనుకోండి సజ్జల స్ప్రౌట్స్ ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది అది పెరుగుతో కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఇది ఉమ్మగిల్లె లోపల మీరు చిన్న రికాప్ చూసేయచ్చు కదా సజ్జల స్ప్రౌట్స్ ఉప్మా తయారీ విధానం ముందుగా ప్యాన్లో నానబెట్టిన సజ్జలు వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి రవ్వలాగా పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో నూనె వేడి చేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ఉప్పు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు పసుపు వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత పొడి చేసుకున్న సజ్జలు స్ప్రౌట్స్ వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని ఇప్పుడు వేడి చేసుకున్న నీళ్లు పోసి ఉడికించుకుంటే సజ్జల స్ప్రౌట్స్ ఉప్మా రెడీ సజ్జల స్ప్రౌట్స్ ఉప్మాతో పాటు పెరుగు కాంబినేషన్ బాగుంటుంది చక్కగా వాటర్ అంతా లాగేసింది ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాం పిల్లలకి పెట్టేటప్పుడు పై నుండి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి పెట్టండి చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా నెయ్యి వేసుకొని తినొచ్చు నెయ్యిలో మంచి ఫ్యాట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇందులో ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఉప్మాని సేమ్ నెయ్యితో కూడా చేసుకోవచ్చు నెయ్యి బటర్ పన్నీర్ చాలా మంచి ఫ్యాట్స్ అండి అవన్నీ మళ్ళీ పై నుండి కొంచెం కొత్తిమీర వేద్దాం మరి ఎక్కువగా వేసినా కూడా బాగుండదు ప్లేట్లో పెట్టి ఇలా సర్వ్ చేయాలి కానీ నేను మీతో చెప్పాను కదా ఇందాక పెరుగుతో చాలా బాగుంటుందని సో ఇప్పుడు పెరుగుతో ఎలా తినాలో నేను చూపిస్తాను పల్లీలు స్ప్రౌట్స్ మధ్యలో సజ్జలు ఇందులో పెరుగు వేసుకుంటే బాగుంటుంది పెరుగులో కలుపుకుని తింటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఎంత బాగుందో సజ్జలు స్ప్రౌట్స్తో చేసిన ఉప్మా చాలా హెల్దీ కదా ఇంట్లో సజ్జలు ఉంటే కనుక ఈరోజే ట్రై చేయండి లేకపోతే కంపల్సరిగా తెచ్చుకొని ట్రై చేయండి మరొక ఎపిసోడ్లో సరికొత్త రెసిపీతో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్